Здорово и здравия! Если вы любите ММА, это видео для вас. Такую, знаете, маленькую рубричку запустим. Будем давать короткие, ну не то что короткие, редкие прогнозы на ММА. По просьбам подписчиков, если они будут, конечно. Ну, если я, конечно, слежу за этими бойцами, если я, конечно, их знаю. Такие прогнозы от боксера, поэтому прям как-то серьезно их не воспринимаете, потому что... Я за то, чтобы человек занимался тем, в чем, в чем он компетентен, в чем он разбирается. Я не могу сказать, что я компетентен в ММА, я им не занимался. Ну так вот, знаете, как-то про картинку сложить, посмотрев бои, как бы сложив навыки бойцов, что-то могу сказать, скажем так, боксерское мнение высказать, не более того. Поэтому прям какие-то экспрессы бежать ставить, я, я вас всячески отзываю от этого. Ну... Разберем, давайте, бой. Первый наш прогноз – это Магомед Исмаилов против Владимира Минеева. Второй бой. Интересный бой. Вот у нас, понимаете, на советском пространстве он просто гремит. Его люди ждут, его люди хотят, его люди просят. Там всяческие конференции об этом бою набирают много просмотров. Ну, тут мы будем судить по двум факторам. В какой форме бойцы и по первому бою. Первый бой давайте быстро и просто обсудим. Его выиграл Минеев. То, что там насчитали, это, это до свидания. Я не знаю, кто там считал. Дебилы всякие. Минеев выиграл 4-1 по раундам. Там как бы разговора не идет. Первый раунд Магомед выиграл. Он его гонял в стойке, гонял. Но видите, первое, почему вот он проиграет второй бой. Он догнал Минеева с ударом один раз всего в самом начале. Вот правый оверхенд, по-моему, он ему хорошо засадил. И дальше Минеев двигается, двигается, двигается. И Магомед проваливается, пытаясь ударить. Проваливается. Когда начинал бороть, Пока у него было много сил, он его хорошо борол у сетки, много бил, очень много бил. Очень много в первом раунде Минеев пропустил. Но, что немаловажно, каждый раз, лежа на спине, Минеев дрался. Локти, удары, колени, пятки крутятся, знаете, и не как паук, и не как э, змея, и вот как, как лягушка какая-то. Вот крутится, шлюпится, ноги то выпрямит, то сожмет. И лапы тоже у него так вылетят, знаете, вот как-то вот так, плашмя, не плашмя, но он все время создает проблемы Магомеду. И разочек он его пяткой вот сюда вот попал, пока Магомед встал и собирался обратно лечь, попал ему хорошо пяткой по лбу, то есть потряс. И я вам скажу, что прям какой-то уверенной, прям безоговорочной победы в первом раунде, прям супер доминации не было от Магомеда, потому что... Именно вот лежа в партере, он от меня его много пропускал. Да, перевел, да, контролировал, да, тоже попадал. Именно у сетки разбивал. Ну, не получилось. Один раз даже хорошо ударил коленом, должен был потрясти. Но мне все схавал, все выдержал. Второй раунд, в принципе, та же картина продолжилась. Но уже чуть-чуть получше меня и лежа на спине начинал бить. И где-то вот начиная с третьей минуты, то есть еще не пол боя прошло. Минеев его с себя сбрасывает, встает. От Магомеда, по-моему, две попытки перевода, и он в итоге сам падает, то есть падает лицом на землю, а Минеев сверху на него. Это Минеев, получается, их дал, надо считать. Я так особо там в этих правилах не шарю. Но... То есть это два эпизода за Минеева. Магомед провалился, и Минеев на него лег. Ну, а дальше была чистая стойка, где Минеев побеждал, и эта стойка продолжалась, по сути, все раунды. И даже пару раз Минеев его сам перевел. Там в каком-то раунде был, по-моему, в четвертом, что ли, один тейкдаун был от этого, от Магомеда. И все, и Минеев сразу как бы встал там. То есть не за что абсолютно, вот начиная с третьей минуты второго раунда до самого конца боя, не за что Магомеду отдавать. Вообще не за что. То есть он выиграл полтора раунда, причем вторую половину Минеев выиграл сильнее, чем Магомед первую половину второго раунда. То есть 4-1 по раундам должен был забирать Минеев. Пятый раунд уже как-то такая вишенка на торте, Минеев его отправляет в жесткий нокдаун. Но не стал добивать, я не знаю почему, любой бы кинулся добивать, он поднял руку, вот так стоит. Я не знаю, может какой-то договорняк, может он не хотел его нокаутировать. Ну, был, было видно, что можно, можно его нокаутировать. И, в общем, Магомед функционально кончился. Ему было 31 год, он функционально кончился во втором раунде. Сейчас ему 35. В лучшей он форме? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Где-то я вот там слышал, что у меня его травма плеча была в первом бою. Может быть, но вроде он бил с обеих рук. Функционалка Минеева и функционалка Исмаилова небо и земля. Я не знаю, как так получается, но Минеев это кардиомашина. Его весь бой могут бить, он весь бой может двигаться, он весь бой может бороться, весь бой может выбрасывать удары и нормально дышит. Все у него хорошо. Просто кардиомашина какая-то. Но Магомед так похвастаться не может. Плюс еще момент. Магомеду, помимо того, что ему 35 лет, последние бои, вот Емельяненко, Штырков, это тяжи. Понимаете, то есть он залезал как бы к тяжам, и с этими тяжами, ну вот, во-первых, набирал лишнюю массу. И эти тяжи, они, ну, 
Это имена как бы у нас здесь. Но это не какие-то крутые бойцы. Если бы у них были навыки, как у Минеева, они бы его бы нокаутировали, что Емельяненко, что Штырков. Но у них этих навыков нету. Штырков он чуть получше, чем Емельяненко. И он уже Магомеду там пару раундов взял. Касательно этого Емельяненко, ну это просто, это уже практически мешок, поэтому он его так и разбил. Ну что я могу сказать? Эти люди с ним, с ним в борьбе не сопротивлялись, а Минеев сопротивлялся. Именно бил его, не просто пытался сбросить, а именно бил его. Так что, ну, я думаю, сейчас в 35 лет после этой лишней набранной массы ну, не получится у Магомеда лучше выступить, чем в первом бою. А первый бой, который он проиграл, 4-1. Минеев сейчас в отличной форме, побеждает ну, нормальных бойцов. Чемпион одной организации, Магомед чемпион другой организации. Они должны, должны подраться, выявить лучшего. И я считаю, у Минеева все шансы на победу. В стойке лучше, в борьбе он... Как бы не то, что неуязвим для Магомеда, он уязвим в плане отдать раунд по очкам, но он очень мало уязвим для досрочного поражения. Чтобы побить Минеева, нужно забирать раунды по очкам через борьбу долго, 3, 4, 5 раундов. Вот Хабиб, Усман, этот, который Волкова нашего побил, борец, а все забываю, как его зовут, черный такой. Вот он может, ну, хотя бы три раунда Минеева удержать. Ну, он, понятно, тяж, они не дрались. То есть, нужен человек, у которого борьбы хватит на три раунда минимум. Именно выдержать весь раунд тебя в партере. Минимум три раунда. Тогда вы меня его побьете. Просто в стойке, ну, если вы прям Джон Джонс какой-то, конечно, можно его выиграть в стойке. Но таких бойцов практически нет. Чтобы так хорошо работали в стойке, передышали Минеева. С его этим ростом, с его этими длинными руками, длинными ногами, перебили по лоу-кикам, по джебам, по прямым ударам. Плюс Минеев очень хорошо держит. А когда вы бьете бойца, и он не потрясается, именно от хороших попаданий, это немножко ну, портит картину вам боя. Поэтому ну, выиграть Минеева можно, как, как по мне, нужен хороший борец, функциональный. Магомед нормальный борец, я бы не сказал, что он прям супер-пупер топовый, но он реально хороший борец. Но не функциональный. И сейчас ему 35 лет. Не верю я, что не верю я, что он покажет лучший результат. Просто не верю. Минеев может за счет размеров. Но он не дает ему в борьбе именно досрочно победить. Он дает ему в борьбе забрать по очкам. И причем пропуская удары неплохие. И это приводит к тому, что Магомед во втором раунде уже никакой. Ну сейчас даже если как-то вот он выиграет два раунда. Ну третий раунд он уже должен заканчиваться. Плюс Минеев он его уже знает. Хотя и Магомед Минеева знает, но Минеева 31, Магомеду 35. Я не думаю, что кондиции лучше. Плюс вот это залезание в тяжи, потом возвращение назад. Ну, куда это годится? Я думаю, как же с этим, с Роем Джонсом, помните? Ему тоже, кстати, 35 лет было, когда он первый раз проиграл, помните? Ну, не то поражение, где его ограбили, а где вот он реально проиграл Тарвелу. Он с тяжей спустился назад в свой вес, ему было 35 лет, и к чему это привело? Здесь ситуация похожая, похожая. Соперник очень сильный у Магомеда, поэтому, ну, мой прогноз победы Минеева. Я вот так это вижу. Еще раз повторяю, это прогноз от боксера, поэтому, может быть, кто-то там скажет что-то другое. 